sebenarnya dah sampai dekat nombor lima dalam section B. So boleh ke saya teruskan? Boleh madam. Okay. Boleh madam. Okay. A box contains three similar size ball colored red, yellow and green. A game involves choosing two balls at random with replacement. So dia punya Okay. Sebenarnya saya dah uh, banyak kali apa Membebel pasal cara study matematik ni dekat video-video sebelum ni So untuk menjimatkan masa awak bolehlah refer Tapi saya nak kena juga cakap uh, Untuk matematik ni awak tak boleh orang kata apa Saya boleh bacakan soalan ni dekat awak dan saya boleh terus bagi skema dia Dan saya boleh terus explain skema dia Tapi kita saya tak nak buat macam tu sebab Nanti awak bukannya study soalan, awak hanya study jawapan. Saya nak awak try buat, awak belajar daripada kesalahan dan um, bukan sekadar tengok dan awak rasa awak faham tak. Itu bermaksud awak tidak faham lagi sebenarnya kalau awak tengok solution dan awak faham tak. Uh, cuba tengok soalan, tengok awak boleh tak rangka apa next step yang awak nak kena buat apa semua kalau awak boleh rangka what you should do for that particular question without looking at the answer then uh, awak dah faham lah konsep dia tapi kalau awak tengok soalan awak tak reti buat tapi awak tengok solution awak reti buat so itu bukan cara study matematik yang betul lah so matematik ni kita kena buat, kita kena buat salah kita kena stuck masa buat latihan ni so that kita belajar daripada situ bukannya uh, buat dan terus tengok jawapan bukan macam tu eh cara study matematik yang sebenar okey so kita pergi kepada soalan nombor lima ni ini adalah dalam topik probability ha, so dekat sini dia dah mention dia kata a game involves choosing two balls at random with replacement So dia pilih dua uh, ball. Saya rasa ada soalan macam ni dalam MacBus yang kita buat hari tu. Kan? Ada tak? Okay. And then dia kata a player will earn five scores if red ball is chosen. Three scores if your yellow ball is chosen. And one score if the green ball is chosen. If X represent the random variable of the total score earned by a player, show that probability X equals to 6 is equals to 1 over 3. Okay, so senang cerita kita boleh buat uh, three diagram lah daripada sini lah kalau awak nak nampak. Red, yellow, green. Lepas tu daripada sini pun kita ada lagi red, yellow, green, red, yellow. Green, red, yellow, green. So outcome yang sebenarnya yang kita dapat adalah kita boleh dapat RR, RY, RG. YR, YY, YG dan juga GR, GY, GY dan GG. Okay, this is all the outcome. Sembilan outcome yang kita dapat sebab dia pilih dua balls. Dan daripada situ kita akan nampak dia punya score yang kita bagi. Dia bukannya nak red red, dia nak tengok score dia. So kalau dia kata red red, dia jadi red, dia jadi lima. Yellow tiga. Satu uh, green. So lima lima sepuluh. Lima tiga lapan. Red green ni. Eh. Lima satu enam. Yellow. Yellow tadi tiga. 3, 5, 8, 3, 3, 6, 3, 1, 4. Okay, green dia 1 skor, red dia 5 skor, 1, 5, 6. GY, uh, 1, 3, 4 dan 1, 1, 2. So, ini adalah kita punya X. Maksudnya, ini outcome ni kita boleh buat probability uh, distribution daripada nilai X kita ni. Okay, apa nilai X yang kita ada? So, bila ini adalah discrete random variable. Okay, ni adalah discrete random variable. Kita boleh buat table daripada dia, daripada semua outcome ni. So, apa table yang kita boleh buat untuk soalan nombor lima ni? 
saya nak kena padam ni. Ni soalan nombor empat ni uh, saya dah discuss tadi. Nanti awak tengoklah dengan uh, dalam previous video. Minta maaf saya ambil masa sekejap nak padam papan hitam ni. Papan putih kita ni. Sekejap ya. Okay. So dah start buat ke uh, revision set yang ketiga ni? Sementara saya padam ni, saya reveal kejap. H55. Dah minum. Dah minum. Okay, um, nasihat saya macam ni lah. Kita bukannya nak exam ni lagi sebulan atau lagi dua minggu tak. Kita nak exam lagi seminggu lah kalau ada yang tak perasan kan. Lagi seminggu je lagi. So mungkin awak ada banyak benda nak kena study. Lepas tak tahu nak fokus benda apa. Banyak sangat rujukan lah. Set inilah rujukan itulah. Set itulah. Saya nasihatkan awak fokuskan kepada tiga revision set yang kita bagi ni. Um, dia pertama kali awak buat awak stop. Buat salah ataupun tak tahu blur pun semua tak apa. Tapi buat lagi sekali kali kedua. Buat lagi sekali kali ketiga. Tak guna kalau awak buat banyak-banyak latihan tapi satu apa pun awak tak faham. Okay, orang yang dia buat banyak-banyak latihan tu sebab set tu dia dah faham. Lepas tu dia buat lagi latihan lagi. Lepas tu dia faham dia buat lagi latihan lain. Tapi tak guna kalau awak nak ikut cara orang study yang buat banyak-banyak-banyak-banyak set dengan set kursus lain lah apa semua tapi Sebenarnya awak tak faham pun awak apa awak buat. So tolong fokuskanlah apa yang awak nak study tu. Okay, jangan kata aku pun study kenapa aku tak dapat macam dia. Okay, cara study tu yang membezakan kita. Okay, so ni eksperimen eksperimen kita untuk pilih dua bola. So ini skor yang kita dapat. Kita boleh jadikan skor ni dalam bentuk uh, discrete random variable which is x kita boleh jadi apa yang paling sikit kat sini? Dua. Okey, seterusnya empat. Okey, seterusnya enam. Lepas tu lapan dan juga sepuluh. Sepuluh. So, ini nilai X kita. Awak jangan ingat X tu masih satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kosong satu, dua, tiga, empat, lima. Berturutan tidak. X ni adalah berdasarkan outcome daripada eksperimen kita. So, berdasarkan eksperimen of choosing two ball as random with replacement ni, dengan uh, green bagi satu skor, yellow bagi tiga skor dan red bagi lima skor kita dapat ini sebagai kita punya outcome kepada eksperimen kita. So soalan tanya, if X represent the random variable of total score, so this is what we did, the total score of both uh, balls earned by a player show that probability x equals to 6 is equals to 1 over 3. So dia nak probability x equals to 6 meaning that dia nak dia, dia dan dia. So siapakah dia, dia dan dia ni? Dia red, green. So red, green probability untuk red, green prob atau ni untuk yang probability x equals to 6 lah. Okay soalan A. Saya memang conteng sebab um, awak akan buat sendiri kan. So saya nak fahamkan awak je. Yellow, yellow dan juga probability of green. Right. Okay. Probability of red, green. Red, green. Enam. So untuk dapatkan red. Um, One over three lah. Three similar size ball, colored red, yellow and green. Okay, so sebab nak dapatkan ni, ni satu per tiga, ni satu per tiga, probability dia satu per tiga. So satu per tiga darab satu per tiga untuk red green. Untuk yellow yellow, satu per tiga darab satu per tiga. Dan green red pun satu per tiga darab satu per tiga senang. Probability dia sama. Okay. Ha, ni pun setiap sebab dia with replacement. So the next um, the next time dia pilih bola tu probability dia masih lagi satu per tiga sebab bila dia ambil tadi dia letak balik. Dia ambil dia letak balik. Dia ambil dia letak balik. So masih kekal satu per tiga, satu per tiga dan satu per tiga lah untuk setiap cabang ni. So one over nine time plus 1 over 9 plus 1 over 9 is equal to 3 over 9 which is 1 over 3. Shun. Okay. Shun. 
dia suruh show that. So, mesti shun. There is no such thing as not shun. Kalau dia nak suruh kita determine, baru boleh dia jadi sama ada uh, yes or no. Okay. So, untuk probability x equals to 6, 1 over 3. Madam. Yes. Saya nak tanya. Okay, boleh. Um, kan daripada rajah yang kita buat tu, mm -hmm. kan dapat um, 6 tu ada 3 kan? Mm -hmm. Jadi kalau saya buat terus, Px mm -hmm. sama dengan 6 tu, uh, saya buat terus 3 per 9 boleh? Madam? Boleh. Boleh. Ha, boleh. Maksudnya ini ada 1, 2, 3 bahagi dengan total outcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pun boleh juga. Lebih cepat. Okay, tadi uh, Mazatul Adabiah very good. Tadi saya tak buat macam tu sebab saya ingat uh, red dengan green tadi dia punya probability berbeza. Tapi sebab dia kata ada sebiji, sebiji dan sebiji. So total probability dia 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3 lah. Tapi saya ingat dia lain-lain. So lepas tu saya tunjuk satu-satu macam ni. Tapi sebenarnya ada lebih cara lebih mudah. Ini nak dapatkan 6 ni. Uh, red dengan green 1 per 3 darab 1 per 3. Which is 1 per 9 sebab ada 3 event yang sama. Atau, atau dan atau. So kita tambahlah. 3 per uh, 9 tambah 3 per 9 Sorry, 1 per 9 tambah 1 per 9 tambah 1 per 9 Okay, ataupun uh, macam Mazata kata Dia nak tengok number of event Bahagi total sample space pun boleh juga lah 3 per 9 terus 1 per 3 pun macam tu Boleh, tak ada masalah Okay, tapi cara yang sebetulnya Mazata dia adalah buat beginilah ini kalau cara panjang je. Kalau cara pendek je boleh terus macam tu. So kita tengok pula dua. Okay dua ni dia occur sekali sahaja daripada sembilan ni. So betul satu per sembilan. Empat ni dia occur dua kali. So dua per sembilan. Next one lapan occur sebanyak dua kali. Dua per sembilan dan sepuluh dia occur sebanyak sekali sahaja. Satu per sembilan. So kita tengok total probability ni cukup tak satu. 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 6, 3 per 9, 6 plus 3 is 9, so 9 over 9 is 1. So kalau tak nampak bahawa uh, ini adalah hasil tambah dia 1 ni awak boleh buat 9, awak boleh buat 3. Ha, maksudnya senang kita tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dapat 9. So 9 per 9 dapatlah 1 pun boleh. So either way ha, kalau suka simplify buat simplify 1 per 3. Tapi dia masih lagi probability distribution yang sama. Okay faham tak untuk buat soalan ni construct the probability distribution ni? Boleh faham madam? Okay very good. Faham madam. Find the probability of getting the total score more than 6. So saya kata bila soalan discrete one awak dah ada table, tak ada masalah dah apa pun soalan dia tanya, kita boleh jawab lepas tu. Sebab kita dah ada table, kita boleh baca terus daripada table kan. Sebab tu saya kata even though the question doesn't really ask you to uh, draw the or construct the table, you draw the table so that you can answer whatever the question asks you if the question is a discrete random variable lah. So, dia kata the probability of getting total score more than 6. More than 6. But ni discrete. So, awak kena ingat uh, ada, ada equal ataupun tak ada equal akan affect kita punya uh, jawapan. So, dia kata more than 6 maksudnya 6 tak boleh lah. So, more than 6 adalah 8 dengan 10. So, tambahlah dua probability ni. So, dapat 3 per 9 ataupun jawapan dia 1 per 3. Senang-senang je kita terus dapat dua markah tu. Just baca je daripada table. Jangan salah baca pula. Uh, yang saya takutkan adalah awak confuse kataan more than dengan at most, at least. Uh, less than. So, jangan confuse. Baca dua tiga kali sebab takut kita nak cepat-cepat, kita careless dah dekat situ. More than. Awak tahu dah dalam kepala kita kata more than tu lebih. Tapi awak terbuat tanda less than pun salah dah. So, hati-hati baca doa banyak-banyak supaya kita dijauhkan daripada kesalahan-kesalahan. Uh, Silly mistake tu. Careless-careless tu lah. Okay. 
Kakak ada expected total score that can be earned by a player. So, bila dia sebut expected ni, so saya dah sebutkan hari tu expectation ke, average ke, expected value ke, itu bermaksud adalah kita punya E. X. So, EX untuk discrete adalah summation of X darabkan dengan probability dia. So, maksudnya kita nak 2 per 9 tambah 8 per 9 tambah 6 per 3 tambah 16 per 9 tambah 10 per 9 ni. Mana saya dapat ni? Semua saya darabkan. Ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini, ini, ini. Tambahkan semua dapatlah kita punya expected value which is 6. Mean ke average ke dia boleh jadi integer dia boleh jadi perpuluhan dia boleh jadi uh, apa tu uh, negative value. Jangan takut bila dia lebih daripada satu sebab yang tak boleh lebih daripada satu tu adalah probability. Ni expected value boleh jadi apa-apa nombor boleh. Okay uh, H5 P5 Okay, madam. Okay. okay, number six. Okay, madam. Kita tengok eh, soalan nombor enam. Okay, ini lagi satu benda yang saya duk bebel daripada part pertama ni dah sampai part kelima ni awak rasa kalau awak dah follow video saya daripada part pertama tu awak pun dah uh, dengan banyak kali dah saya kata bila awak buat latihan ni inilah masanya nak buat salah. Inilah masanya nak try semua soalan. Jangan pilih-pilih soalan. Kalau awak dah terbiasa, jumpa je soalan set. Lepas tu awak kata soalan topik 10 aku tak nak jawab sebab aku rasa topik 10 susah. Ataupun awak jumpa soalan vektor tak nak jawab. Walaupun sebenarnya step dia sama. Cuma kena fahamkan sikit step by step tu. Jumpa topik 5 dengan 10 tak nak jawab. Jangan macam tu eh. Jangan pilih-pilih soalan. Bila awak dah biasa pilih-pilih soalan masa latihan ni. Nanti hari exam betul pun walaupun soalan yang ditanya tu senang. Orang lain pada exam tu beri kata oh senang lah soalan topik 10 ni. Awak tak jawab. Kenapa? Sebab awak dah biasa tinggalkan soalan topik 10. Tak nak jawab. Jangan pilih soalan. So nasihat saya masa latihan ni lah awak nak try buat semua soalan. Try fahamkan semua soalan. Macam saya kata tadi. Quality is more important than quantity. Okay, jangan awak buat banyak-banyak-banyak set tapi satu apa pun awak tak faham. Biarlah awak fokuskan kepada satu set tu dan awak buat banyak kali sampai awak faham. So, fokuskan kepada next set, next set, next set pula. Okay. <coughs> so, dah tahu kalau diri tu macam lambat sikit daripada orang lain bukan quick learner. Uh, masa seminggu dua ni awak janganlah uh, banyak habiskan masa dekat game ataupun dekat uh, social media ataupun dekat uh, makan maggi bersembang dengan kawan. Uh, janganlah inilah masanya untuk awak push. Mungkin kawan awak tu awak nampak dia macam main-main game tapi sebenarnya dia quick learner. Uh, kita tak tahu. So we have our own pace. So I really want you to know how is the study method of yourself sebab awak bukannya nak belajar sampai metrik ni je nanti dekat you lagi awak kena lebih berdikari lah so tengok uh, cara belajar mana yang sesuai dengan awak lah so make sure you use your time wisely I don't uh, really advise of study hard uh, you have to study smart as well okay 30% of a student in particular Felicia are female kita tengok soalan nak tanya apa sebenarnya. Dia kata 30% daripada <coughs> jumlah pelajar dalam kolej show adalah perempuan. Suppose that 15 student are selected at random. So bila dia bagi dekat kita N, N, so kita tahu kita sedang bermain dengan binomial distribution eh. Soalan nombor 6. Saya pakai uh, warna hijau. Okay so N equals to 15. What is the probability that less than 4 are female? So, Alan tanya pasal female. So, this is the probability of success untuk soalan uh, binomial kita. Sebab kita tahu bila kita bermain dengan binomial, dia mesti ada number of trials dengan probability of success. So, number of trial kita 15. Dan X ni merujuk kepada apa? Sebab soalan pun tanya pasal female. So X ni merujuk kepada female student. Number of 
Sebab binomial dengan poison adalah discrete. So dia mesti discrete punya uh, distribution. So number of. So bila kita tengok number of so kita tahu dia adalah discrete sebab ada bilangan orang. Orang tak boleh 1.5 orang tak boleh. Dia mesti seorang, dua orang, tiga orang. Number of female student. So since X ni mewakili number of female student. So student yang kita pilih tu ada 15 orang. So N equals to 15. They are selected at random. So maksudnya dia independent of each other lah Tak, tak boleh kata pilih Siti Lepas tu kena pilih Nurul pula Tak ada dia tak macam tu okay pilih Siti Sebab tu lah nak pilih siapa kan So dia independent trial Sebab tu kita boleh namakan dia sebagai binomial Macam tu <coughs> uh, And then Probability of success untuk soalan ni So female merujuk kepada Probability of female which is 30% so 30% bila kita convert dekat dalam perpuluhan dia adalah 0.3. So this is our binomial distribution. What is the probability? Okay soalan. Soalan A. A1. What is the probability that less than 4 are female? So dia nak X ni number of female tadi kena less than 4. So ingat ini adalah discrete. Tengok betul-betul kena ada equal ke tak ada equal. So less than tak ada equal. So x less than 4 maksudnya dia nak probability x less than or equals to 3. So kita ada 15 orang kalau awak tak nampak lah macam nak buat. Sebab ini kita tak boleh terus baca daripada table. Kenapa tak boleh terus baca daripada table? Sebab tanda yang dia gunakan adalah less than or equals to. Kita hanya boleh terus baca daripada table kalau tanda yang dia bagi tanda yang dia bagi more than or equals to dan juga probability of success tu uh, less than 0.5. Five. Boleh kita baca daripada table. So bila uh, kita tengok oh ni less than 0.3 ada dah dalam table tapi ini less than. So kita tengok apa yang dia nak sebenarnya. So kita punya number of trials tadi bilangan student yang kita pilih tadi ada 15. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah 15 sebab ini adalah binomial. So kita tahu dia berhenti sampai 15 sahajalah. Okay, dia nak less than or equals to 3. So dia nak siapa sebenarnya? Dia nak kosong, dia nak satu, dia nak dua dan dia nak tiga. Yes, awak boleh guna binomial formula. Tapi awak kena buat binomial formula untuk x equals to 0, x equals to 1 plus x equals to 2 plus x equals to 3. Which is uh, banyak dan uh, tend to do careless mistake. You tend to do careless mistake lah because there are many calculations that you have to make. So uh, selain daripada guna kaedah formula, awak juga boleh guna table. Tapi table kita tak dapat bacaan less than or equals to. Tapi kita boleh dapat bacaan more than or equals to. So kalau saya nak dapatkan empat biji ni, empat benda ni, so apa yang saya perlu buat? Semua, semua tu maksudnya semualah 0, 1, 2 sampai 15. Ni, ni semua sampai 15 kita tolakkan dengan tolak dengan dia, 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 dia. Okay, yang saya bulatkan ni apa? Yang saya bulatkan ni adalah more than or equals to 4. So sepatutnya bukan ini yang saya ajar hari ni. Benda ni awak dah tahu, dah buat sebenarnya. Saya sebenarnya boleh je terus tulis kat sini. Untuk dapatkan probability x less than or equals to 3, awak hanya perlu buat satu tolak probability x more than or equals to 4. But some of you might be wondering, kenapa 4 bukan 3? So ini bendanya. Kalau rasa tak faham apa yang saya buat ni, tengok balik dekat nota dan tutorial tu banyak kali dah saya explain pasal uh, how to convert this less than or equals to uh, kepada more than or equals to. Okay, so kita pun boleh baca daripada table. So pun tengoklah table. <coughs> Okay, kita cari binomial. Binomial n equals to 15 dan probability of success 0.3. So, saya dapat dekat situ. More than or equals to 4 adalah 
0 0.3 0.7031 so saya buat 1 minus 0 0.7031 so masukkan dalam uh, calculator ok ingat calculator adalah benda yang penting sangat sekarang make sure awak tak hilang calculator make sure awak jaga elok-elok kalau ada masalah Ah bateri habis ke nak bateri macam nak habis nak tukar bateri ke nak tolong beli kereta ke tolong bagi tahu minggu ni. Kalau minggu depan tu dah orang kata dah nak dah nak masuk exam sangat dah. Okey tolong bagi tahu minggu ni eh. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan kereta boleh outing kan minggu ni. Okey so itu soalan yang pertama mudah sahaja. Okey kita tengok yang seterusnya ada masa lagi 5 minit. Boleh bagi a uh, saya rasa saya kena berhenti setakat ini. Saya akan teruskan dengan uh, kelas yang seterusnya lah untuk soalan nombor enam dan seterusnya dengan nombor tujuh ni. Boleh ke uh, H45? Boleh madam. Nanti boleh cek. Boleh, boleh madam. Boleh cek saya punya video selepas ni ya untuk soalan nombor enam dan tujuh. So itu sahaja daripada saya hari ni. Thank you everyone. Um, sorry.